毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。这是卷轴制造者的灵魂印记。这些终极斗技竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记，无论是提升整体实力，还是修炼六合游身尺，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活。便可源源不断的产生新火，太好了！那等我入塔后，分玉里心炎本源注入里面。萧炎，分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯，哎，少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。嗯、老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。来对了地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？这片岩浆世界，倒还是跟我上次离开前一样
，没有丝毫的生命气息，到处透着压抑的感觉。身持，攻守合一，进可攻，退可守。持法分三重境界：烈火、游身火、六合火。若勤奋足够，假以时日，达至大成，攻守一体。同等级之下，无人可尽其身。这能量竟然这么霸道，还好早有准备。虽地处内院之下，但只怕就连苏千大长老也对这岩浆世界不甚了解。啊，这下面果然有古怪。确实有些仓促了。此地并没有什么出奇之处啊。那莫名的召唤，当真是从这里散发而出的？能在这岩浆中制造出这一幕的人。绝不是现在的我所能抗衡的。也许，逃命才是最理智的。不过不弄清楚，又怎能安心？
应该是类似魔盒的东西吧？对于修炼火属性的人来说，这可是难得一见的补品。蜥蜴人呼唤来的。
，是来自于他。可惜，这种幼生体的异物对进化焚诀的作用不大。那么，只要有了这东西，那天焚炼器塔便能重新开启了，彻底解决天焚炼器塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了。是老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。哎哎啊、老先生，你这是何意？哎哎呀！陨落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。老先生，不要戏耍我了。当初收服陨落心眼时，可未曾察觉到他是有种之物。呃、啊，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。嗯，看样子他此言应该不假。这老家伙不会把陨落心眼给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心眼。嗯，这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是不仅如此，老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯。幼生体的陨落心眼还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了，嗯，嗯，曾按天劫斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。一个贪心的小崽子，老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在，都给你小子了，竟然还不知足，看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生莫名厚道，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯是因为老夫的灵魂即将消散，老夫，老夫才不会讨好你一个小辈。竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸。和老师一样的境遇吗？你小子
。要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵，不知老先生明讳。嗯，老夫要天火，便人称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年，老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落星岩。老夫自是不愿放过此等机缘，可惜两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你。死又何惧？天火尊者的处境和老师何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处，小子愿意鼎力相助。嗯、相助、啊？老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯嗯，作为名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？嗯，老夫不要死了，不要死了！呜呜呜！不过。不够什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法，嗯、但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。嗯、只要你帮助老夫，这陨落星岩和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不止。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。嗯。要是拿不到菩提花体衔，你说那位还会保你吗？和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟，我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体贤，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成了洞中之虎了。<笑>是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼！老夫的灵魂体虽然已跌落成八星斗尊，这种小场面只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？学着点，走路。
系与托尸谷地狱有关，莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。奉劝你不要想去一探究竟。嗯，老佛能模糊感应的，岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰袭人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走。太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。硝烟在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑教与各路强者，准备结盟进犯学院，也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再耗下去了。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，嗯这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游神尺已有小成，五轮离火法也已凝练出狼形。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？嗯，你又突破了。嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，哈哈。大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心眼本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心，这虽是陨落心眼，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心眼？嗯
。这是我在岩浆世界中找到的，虽然处于幼生期，但依然能够令得天分练气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分练气塔或许可以永久开启了。辛苦了，你取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算能够安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是啊，这是好。哦，呀，呀，啊！这段时间你没在学院里惹事吧？啊！哼！你晋级了？嗯，运气好罢了。不错，又晋级了。嗯。我们有了寒风的消息。寒风？据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角鱼其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。翻身！莫宗主到，阴山老人到。哎，怎么了？快看，是莫宗主吗？他旁边的什么事？连莫宗主和阴山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角玉和迦南学院素来不和，每年被执法队击杀的黑角玉兄弟可不在少数。哎，近来，就连魔岩谷的地魔前辈也惨遭迦南学院的毒手。地魔老鬼，那可是七星斗宗级别的强者呀，连他都宰了。就是啊，没想到，地魔老鬼真的死在了迦南学院。若不是被萧炎重创在先，与这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命定然不成问题。那小子隐藏得很深呢、啊。嗯。如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤，已无力钳制他们，日后首当其冲的受害者。嗯，恐怕就是在座的诸位了。区区一个萧门还不足以能这么说，萧门背后可是迦南学院，不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策？以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗敌。啊、是是是是是是是是
，联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊，嘿，这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎。既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个统帅之位，谁做？就是寒风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺吧。哎，怎可如此啊？我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法，他看不出来吗？猪脑子！但我们确实不能坐以待毙，是好啊！跟肖门死扛到底！对对对,对,对，死扛到底！死扛到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在，你是不是该领着众人跪地投降了？小言，小言。萧炎，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？诸位放心，我所针对的只有寒风以及魔烟谷，与其他人无关。今日是萧门联手迦南学院，了结与魔烟谷之间的恩怨，在下希望。闲杂人等立刻离开。只要不是站在魔岩谷一方的，便是我萧炎的朋友，定当报以善意。但若是敌人，那就必须斩草除根。萧炎，有莫宗主与阴山老人在此，容不得你一个小辈放肆。莫宗主与阴山老人。是打算站在魔岩谷和寒风那一方了。萧门主，菩提花体贤对我二人来说极为重要，我二人也是难以抗拒。你若是肯将菩提花体贤交出来，我二人当场便可离开，绝不插手。这个老混蛋！萧门主，今日是魔岩谷邀请宾客的日子，不请自来者，还请离去。你二人没资格与我这般说话。好，好恐怖的速度！东皇间谍怎会拥有如此急速？这两个草包。被这小子给坑了！什么下门主，还还望手下留情啊！不好，这怎么可能？自己二老就这么来，退后，退后！莫宗主，少宗主还在昏迷中吧？我儿子中毒，是你搞的鬼！把解药给老夫交出来！解药可以给你，不过，萧门与魔岩谷之间的事……莫宗主，可别中计，等此间事了，我来解毒。你倒是看得起自己。莫牙少宗主体内可不是什么普通毒素，想必莫宗主最了解。你若是想将你儿子的命交给一位不擅长毒术的炼药师，那风险或许不小啊。你敢发誓，事后为我儿子解毒？我用萧门的名义向你发誓。好。老夫信你一次，莫宗主，这小子分明是在挑拨离间。我不想拿我儿子的命来当赌注。你
你看老夫作甚？对面三大斗宗战力，单凭你我又有谁用？啊、这墨宗主和阴山老人都不帮忙，咱们留着有什么用啊？散了吧，散了吧。小言，既然你执意找死，就别怪师兄我不客气了。玄乎法，请动手吧。是被那家伙当面擒获，造了弟子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万岁！是人。
凶魂快凝聚成型了宣护法实力竟增长如此迅速将凶魂还外混电的人
还是把你的灵魂献给我吧。放心，我会为你报仇的。